Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, nesta alegria de reunirmos para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia, quero saudar a cada um de vós. Saudar também todos aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Dizem que hoje é o dia das mulheres, mas é o dia das mulheres são todos os dias, não é? Mas como um dia para lembrar especialmente, quero saudar a todas as mulheres aqui presentes e aquelas também que se encontram a assistir em casa. Para melhor celebrarmos esse santo mistério do amor de Deus, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confortadas nas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias Os inimigos de Jeremias disseram entre si Vamos fazer uma conspiração contra Jeremias Pois não nos faltará a instrução de um sacerdote Nem o conselho de um sábio Nem o oráculo de um profeta Vamos feri-lo com, com a difamação Sem fazermos caso do que ele disser Ajudai-me, Senhor, escutai a voz dos meus adversários. Porventura, assim se paga o bem com o mal? Eles abrem uma cova para me tirar a vida. Lembrai-vos que me apresentei diante de vós para vos falar em seu favor, para deles afastar a vossa ira. Palavra do Senhor. Salvai-me, Senhor. 
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os doze e durante o caminho disse-lhes, Vamos subir a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser por eles escarnecido açoitado e crucificado mas ao terceiro dia ele ressuscitará então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido Jesus perguntou-lhe, que queres? Ela disse-lhe, ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu, não sabeis o que estáis a pedir? Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram, podemos então Jesus declarou-lhes, A vez de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem o meu Pai o designou. Os outros dez que tinham escutado indignaram-se com os dois irmãos, mas Jesus chamou-os e disse-lhes, Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa caminhada nesse tempo da quaresma, a cada dia que escutamos a liturgia da palavra, somos sempre desafiados a olhar para a nossa conduta de vida, o nosso oferecimento diário a Deus, nos passos de Jesus. Se estamos realmente a buscar uma conversão sincera da nossa vida. Quando nós escutamos a nossa liturgia hoje, Vemos primeiramente o profeta Jeremias, numa uma forma de oração, vai rezar, de certa forma, pedindo uma ajuda de Deus. Um momento difícil da sua vida, em que os seus inimigos querem apagar a sua vida. Ajudai-me, Senhor, escutai a voz dos meus adversários, Lembrai-vos de mim. Há momentos da nossa vida também em que com certeza dirigimos as nossas orações a Deus, pedindo também proteção, pedindo também que Deus ilumine o caminho daqueles que nos odeiam. No entanto, esta palavra é justamente para poder dizer que aquilo que o profeta passou é concretizado particularmente na vida de Jesus. Jesus, que passou por esse mundo a fazer o bem, recebeu no final da sua vida terrena o mal, praticado por aqueles né, que desejavam a dominação, desejavam o poder e muitas outras coisas. Quando nós escutamos esse evangelho, pela terceira vez Jesus fala para os seus discípulos 
da sua paixão, daquilo que vai passar, que vai sofrer, tudo aquilo que vai acontecer com ele. E aqui ele está a subir para Jerusalém. E isso significava que tudo iria concretizar, porque Jesus já tinha consciência de tudo aquilo que poderia que ia acontecer. Então, nesse discurso em que Jesus vai dizer que vai sofrer, que vai ser entregue, que vai morrer e que vai ressuscitar, de repente entra em cena a mãe de dois dos seus discípulos. Entra com um outro tema. É claro que no imaginário de muita gente naquela altura, pensava que Jesus iria reinar como um governo deste mundo. Que Jesus fosse um político poderoso, que iria tirar todo o poderio de Roma. Então, alguém que veria realmente com a força e um poder relacionado com este mundo. Mas Jesus, depois desse diálogo com esta mãe dos filhos de Zebedeu, vai explicar mais uma vez o verdadeiro sentido do seu reinado. Então chega a mulher, ajoelha-se diante de Jesus e vai fazer um pedido especial para os seus dois filhos. Senhor, que os meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus vai logo responder que ela não sabe o que está a pedir, porque está fora do contexto. Jesus está a falar de sofrimento, está a falar de traição, está a falar de entrega da sua própria vida, está a falar que vai morrer, mas também que vai ressuscitar. E a outra chega fora do contexto a pedir um lugar de destaque para os seus filhos. É como que a sociedade ainda hoje continua a alimentar dentro de si que os lugares especiais de destaque nas empresas, seja onde for, é como se fosse algo extraordinário, algo mais importante do mundo. É logicamente que nós sabemos que o desejo de toda mãe é que seus filhos sejam felizes. É que seus filhos, não é? sobretudo nos dias de hoje, sejam doutores, sejam mestres, é que alcancem bons lugares, é que ganhem muito dinheiro, é que tenha muito poder. Muitas mães são assim. Mas nesse contexto, não é? dar a entender que não estavam a entender nada daquilo que Jesus dizia. Muitas vezes também na nossa vida, Acontece também dessa forma. A palavra de Deus diz algo para nós e nós interpretamos de uma outra maneira, totalmente distinta e contrária aos valores do reino de Deus. Então, Jesus vai falar no cálice. Por acaso, eles podem beber do mesmo cálice que eu? Por que poder ou beber do mesmo cálice de Jesus representa passar pelo mesmo sacrifício que ele, de oferecer a sua vida em função dos outros. Também eles, como disse o próprio Jesus, irão beber, porque também entregarão a sua vida por causa de Jesus e por causa da sua missão. Mas esse pedido de um determinado lugar de privilégio acaba por causar nos outros irmãos sentimento de raiva de inveja e de ciúmes. Afinal de contas, Jesus chamou todos os doze. Então, todos deveriam sentar ao lado de Jesus, não é? Por que que dois haveria de ter o privilégio? Mas, Jesus vai mostrar mais uma vez o sentido do maior valor do seu reino, de viver na simplicidade da vida, na entrega por amor de Deus e dos outros, mas também Jesus vai mostrar uma diferença entre os chefes desse mundo e entre aqueles que servem o reino de Deus. Os chefes desse mundo, das nações, são dominadores, têm o um poderio próprio. Mas entre vós, ou entre nós, que também somos discípulos de Jesus, não deve ser assim. 
não devemos trazer dentro do nosso coração o desejo, cada vez mais, como crentes, seguidores de Cristo, de sermos maiores que os outros, de termos determinados poderes, de podermos diminuir os outros irmãos ou nos colocar mais importante que eles. Então Jesus diz, entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, torne-se o servidor dos outros. Então o serviço humilde de entrega, sem, em, sem desejar algo em troca, em total disponibilidade, é aquilo que Jesus espera dos seus discípulos, daqueles que o seguem. E nesse tempo da quaresma, é um tempo favorável de podermos refletir a nossa vida como nós temos andado este tempo. Quais são os nossos desejos, nossos maiores anseios? Aquilo que mais desejo é realmente agradar o Senhor, é viver, fazer com que o reino de Deus aconteça, ou estou sempre a desejar as coisas passageiras desse mundo, os poderios e os lugares mais importantes. Tudo neste mundo passa. Eu já dizia Santa Teresa, só Deus permanece e não muda. Agradecendo a Deus a oportunidade também de celebrarmos nesse dia em que civilmente celebramos o Dia da Mulher, não podemos também deixar de esquecer tantas mulheres trabalham, sejam as mães ou não, mas que são mulheres guerreiras, são mulheres fortes, com muitas capacidades, mas que também muitas andam a sofrer, muitas vezes pela opressão, muitas vezes dentro de própria casa, em outros lugares. Queremos lembrar de todas aquelas mulheres que ninguém lembra delas, Quero lembrar de tantas mulheres anônimas que tanto fazem para que a sociedade seja melhor, para que a fé nas nossas comunidades também seja mais viva e melhor. Veja, se formos contar aqui, né, quantos homens e quantas mulheres. Não é? Então vocês fazem uma parte muito importante, significativa, presença na igreja e também na sociedade. Desejamos a todos a felicidade, a saúde né? e que Deus abençoe com a proteção divina e a proteção de Nossa Senhora a cada dia da vossa vida seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor, por quem precisa, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pelas igrejas particulares e seus ministros, para que ensinem que os caminhos do mal levam à morte e os caminhos do bem à vida eterna, oremos. Pelas sociedades e culturas de cada época, para que em todas elas acabe o escândalo de haver pobres que morrem de fome à porta dos ricos, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvimos. Pela paz no mundo, em especial, desculpa, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvimos para que o anúncio da paixão de Jesus Cristo, iniciado nesta semana da quaresma, 
prepare os missionários para beberem o seu cálice, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvimos. Para que os jovens que acalentam grandes sonhos façam suas as palavras de Jesus e se tornem servidores dos mais humildes, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvimos. Para que a Eucaristia em que estamos a tomar parte nos impregne dos sentimentos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvimos. Senhor nosso Deus, livrai os perseguidos daqueles que os perseguem e não deixem que ninguém pague o bem com o mal. Por Cristo nosso Senhor. 